ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మీరు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ఆర్థికంగా మీకు ఎవరు మీరు ఎక్కడ ఏమి సహాయపడినట్లు ఇటు మీడియా ద్వారా కానీ లేకపోతే ఇంకెవరి ద్వారా కానీ మాకు తెలియదు అని అనుకునే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ నాకు తెలుసు అది అది తమ్ముడు చెప్పాడు ఇందాక హరీష్ శంకర్ వినోద్ బాలా కూడా చెప్పాడు ఎంత ఇచ్చాం ఏమిచ్చాం ఏం చేశామనేది కాదు ఎలా ఇచ్చామనేది అది ఎటువంటి పరిస్థితులు ఇచ్చామనేది తప్పు ఒప్పు నాకు తెలియదు మనం చేసింది ఒక మూడో గంటికి తెలియకూడదు అని మా అమ్మా నాన్నలు చెప్పేవాళ్ళు నాకు అది తూచా తప్పకుండా నేను పాటించేవాడిని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎందుకు నేను నేను మీరు అనుకున్నట్టుగాను లేకపోతే అందరూ అనుకున్నట్టుగాను లేకపోతే కొందరు అనుకున్నట్టుగాను నా శాయశక్తిలా నేను చాలామందికి ఉపయోగపడతాను ఉపయోగపడ్డాను ఒక ఉపయోగపడిన దాఖలాలు కూడా నాకున్నాయి కాబట్టి నేను అవన్నీ చేశానని చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను తప్ప ఫలానా వాడికి చేశానని మాత్రం చెప్పండి మేము ఎస్ఎస్ఎల్సీ చదువుతున్నప్పుడు ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళాలనుకున్నాం అందరం కలిసి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు అందరూ అప్పట్లో తలా రెండు రూపాయలు ఎంతో వెయ్యాలనుకున్నాం ఒక పూర్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు నాకు మంచి మిత్రుడు అఫ్కోర్స్ నేను చాలా పూర్ స్టూడెంట్ని వాడొక్కడు నేను రాలేనన్న అన్నాడు నన్ను అప్పుడు స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలందరూ కలిసి క్లాస్ రూమ్లో వాళ్ళు తలా ఒక పది పైసలు వేసుకుని వాటిని తీసుకెళ్దామా అని అన్నారు ఫలానా వాడు ఐదు పైసలు ఫలానా వాడు పది పైసలు ఫలానా వాడు ఐదు పైసలు ఇట్లా అందరూ లేచి చదువుతుంటే రెండు రూపాయలు అయిపోయిన తర్వాత వీడిని మనం తీసుకెళ్దాం ఎక్స్కర్షన్ కంటే ఎక్కడో గుండె పట్టుకుని పిండేసింది పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో వాడి మొహం చూస్తుంటే ఆనందంగా లేదు ఏదో వీళ్ళందరూ నన్ను తప్పిస్తున్నారన్న బాధ వాడు తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో కూడా నా క్లాస్మేట్ వాడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడు నేను నేను చేసే పనుల్లో ఏంటంటే నాతో పాటు చదువుకుని రిటైర్ అయిపోయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా నేను కలుస్తాను వాళ్ళందరినీ కలిసి కూర్చోబెట్టుకుని మాట్లాడుకుని ఇప్పుడు అందరూ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఒక్కొక్కడు ఏదో చాలా పరిస్థితులు బాగాలేనటువంటి వాళ్ళు ఇలా ఉంటే వాళ్ళని చూసి కూర్చొని అప్పటి విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుంటుంటే కొంచెం ఆనందం కలిగిన వాడు నాకు కనపడ్డాడు వాడు పేరు చెప్పాలని నోటి దాకా వస్తుంది కానీ చెప్పాలని లేదు ఐ మీన్ ఇట్ ప్రిన్సిపల్ నాట్ టు ఎవరికి మనం ఏం చేసామనేది చెప్పకూడదు అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ అది తప్పు కావచ్చు అఫ్కోర్స్ అది అలా మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తే కొంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుందండి అని కొంతమంది అంటారు రైట్ అందమంది చేసేంత ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎవడో బచ్చేగాడు నాలాంటి వాడు చెప్పి ఇన్స్పిరేషన్ లేకపోయినా పర్వాలేదనే ఫీలింగ్తో ఉండేవాడు ఆ రోజు బ్రహ్మానందం నువ్వు వాళ్ళందరి దగ్గర డబ్బు తీసుకుంటానని వాళ్ళందరూ ఇస్తా ఉన్నప్పుడు వద్దురా నువ్వు అలా తీసుకోవద్దు నువ్వు రాకపోయినా పర్వాలేదు అని నువ్వు చెప్పావు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుందని కరెక్ట్గా నిన్న గాక మొన్న నా పుట్టినరోజున నా క్లాస్మేట్ అన్నాడు అది మనము అంటే కొంచెం ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పాలంటే దిస్ ల్యాండ్ ది ఎంటైర్ యూనివర్స్ దిస్ గ్లో ఈజ్ నాట్ వన్ పర్సన్స్ ప్రాపర్టీ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎవ్రీబడి అందరిది ఇది అందుకనే నేను వాడికి ఇది దానం చేశాను వాడికి నేను ఇది చేశాను వాడికి నేను ఇది చేశాను దానం అనే పదం మన డెస్టినరీలో లేదు నువ్వెవడూ దానం చేయడానికి దిస్ ఈస్ ఎవ్రీబడి ఇస్ ప్రాపర్టీ యు హ్ గివెన్ ఇట్ యు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ అనేది అంత సిద్ధాంతాన్ని మనం తెలుసుకోకపోయినా దాని గురించి పెద్ద మనం ఆలోచించకపోయినా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనకు కలిగింది ఏదో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా నలుగురికి ఇస్తే బాగుంటుందనే ఒక ఒక పిచ్చి సిద్ధాంతం అది 
అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు ఏమైనా మనం ఎవరికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాం అనేది నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ముఖ్యంగా కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ ఈ విషయంలో వాళ్ళు చూపించినటువంటి వ్యక్తులు కానీ వాళ్ళు అతని ద్వారా పొందినటువంటి వ్యక్తుల అనుభవాలు అవి చెప్తుంటే నిజంగా చిన్నవాడు కానీ కాదంబరికి చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా కాదంబరి కిరణ్ కుమార్కి హరీష్ శంకర్ చెప్పినట్టు నేనేం చేస్తానో అతని దగ్గర ప్రామిస్ తీసుకుని ఎవరికి ఇదిగో నేను ఇస్తున్నాను నా ఫోటో ఒకటి వేసి ఈ రకంగా నాకు పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలంటే మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా అతన్ని అభ్యర్థిస్తూ కోరుతూ నేను ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్ ఫర్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోయి